பொங்கலுக்கு எப்படி ப்ரோ பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கா ப்ரோ போட ஸ்டார்ட் பண்ணிருவாங்க கொஞ்ச நாள்ல போயவே கொஞ்சம் பேசி வச்சிருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருவாங்க துணிவு பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் ஜெயின் பண்ணிட்டாங்களா அதுக்கு போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க சப்போஸ் வாரிசு பண்ணா அதை சேர்த்துப்பாங்க கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் பண்ணலன்றாங்க என்ன ப்ரோ அப்படி சொல்ல முடியாது பேசிட்டு இன்னும் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது வந்து அவங்களுக்கு தானே பேக் போயிடுறாங்க கிடைக்கும் <laughs> 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 அவங்க மூலியமா குடுத்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் எல்லா ஏரியாவும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தானே ப்ரோ எந்த பீஸ்டுன்னு கிடையாது ப்ரோ எல்லா படமும் அப்படிதான் இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நல்ல இல்ல எந்த படம் வந்து நல்லா டாக் வருதோ அந்த படம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கிரீன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிதானே பொங்கல் படங்களும் கூட எந்த படத்துக்கு நல்லா டாக்ஸ் வருதோ அது ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து நார்மலா என்ன போட்டுறாங்களோ அதுதான் இருக்கும் செகண்ட் வீக் எந்த படத்துக்கு நல்லா டாக் வருதோ அந்த படத்துக்கு அதிக ஸ்கிரீன் அதிக ஷோஸ் கிடைக்கும் ஸ்கிரீன்ஸ் போடுறதுதான் ஷோஸ் மட்டும் அதிகமா கிடைக்கும் இருக்கும் <laughs> 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 10 days குள்ள எதிர்பார்க்கலாம் நீங்க bro belak cinemas bro love today premier show போட்டாங்க எங்க bro love today போட்டாங்க premier show இல்ல இல்ல கடையாது கடையாது love today கடையாது நித்தம் போடுற அந்த பாட்ட இந்த பிரசாந்த்ல போய் அந்த ஒரு போட்டோ போட்டாங்க நேத்து இல்ல ப்ரோ அது நித்தம் ஒரு வானம் தான் போட்டாங்க லவ் டுடே போடல அதுதான் பிரஷோ போட்டாங்க எல்லாரும் பார்த்தாங்க படமும் நல்ல ரிப்போர்ட் தான் சொல்றாங்க லவ் டுடே எப்படி இருக்கும் எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க நல்லா இருக்கும் கோமாளி மாதிரி இது வேற சேனல்ல இந்த சென்சார் கட்ல பார்த்தோம் ப்ரோ ஓகே எப்படி இருக்க போறோம் தெரியல எதிர்பார்ப்பு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு <laughs> 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 ப்ரோ திருப்பூர் சுப்ரமணியன் வந்து ஒரு பேட்டியில வந்து பீஸ்ட் அதிகமா கலெக்ட் பண்ணுச்சு கேஜிஎஃப் அவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அவரோட தேட்டர்லயே செகண்ட் வீக்ல அத மெயின் ஸ்கிரீன்ல இருந்து தூக்கி மாத்தினதா சொல்றாங்க இல்ல ப்ரோ அது என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா பீஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் தேட்டர் சைட்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு 
சோ இது கேஜிஎஃப் பாத்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க கேஜிஎஃப் சோ பெர்சன்டேஜ்காகவே மாத்திருவாங்க இல்ல அப்படி கிடையாது ப்ரோ இப்போ ஃபிஃப்டி 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 ஃபைவ் பர்சன்ட் வாங்கினா இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட போகும் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேராக பார்த்தீங்கன்னா குறையும் தேட்டருக்கு லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப்ல அதிகமாக லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து டேர்ம்ஸ் கம்மியாக கொடுக்குறோம்ல கேஜிஎஃப் கேஜிஎஃப் வரதுக்கு முன்னாடி சின்ன படம் தானே உங்களுக்கு வந்து ஓன்னதுக்கு அப்புறம் தானே ஸோ அந்த படங்களுக்கு ஸோ அப்படி தான் இதே கேஜிஎஃப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெரிய டேர்ம் சொல்லுவாங்க ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் அப்படி செவன்டி பர்சன்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய படமா மார்க்கெட் பண்ணிச்சுன்னா அது தேட்டருக்கு பெருசா லாபம் கிடைக்காது ஒண்ணுதாங்க <laughs> 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 எல்லாம் ஸ்டேஜ் ஒன்று தான் சரௌண்டு ஒன்று தான் பேக் சரௌண்டு மாறும் ப்ளஸ் சீலிங் சரௌண்டு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் த்ரீ டி சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டு சவுண்டு த்ரீ டி சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ டைமென்ஷன்லேருந்து சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதே வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரௌண்ட்ஸ் இருக்கும் பேக் சரௌண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்டேஜ்லேருந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது பட் இந்த டால்பி அட்மாஸ்ன்ற லைசன்ஸே உங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லி Okay. Hi bro. Hi bro. Hey, bro. Hello, 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 bro. ப்ரோ சொல்லுங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க ப்ரோ ஆ ஆ அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க ப்ரோ சொல்லுங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ இது லவ் டுடே ப்ரீமியர் ஷோ போட்டாங்களாமா இல்ல இல்ல போடலங்க ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ தான் போட்டுறாங்க அத ஓகே ப்ரோ இருக்கு தான் சொல்றாங்க انا போடல இதெல்லாம் லவ் டுடே காஃபி வித் கதெல்லாம் போடல சரி ப்ரோ போட மாட்டாங்க தெரிஞ்சு ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஆ சரி பை துணி துணிவுதா ப்ரோ சொல்ல ப்ரோ இன்னொன்னு என்னன்னா இல்ல அவர் வந்துட்டு கட் ஆயிடுச்சு மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ இந்த ஒரு பெரிய படம் நீங்க வாங்குறீங்க இப்ப அதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க படம் அதுல உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வருது ஓகே அது அப்படி இருந்தும் இப்போ நிறைய பெரிய ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு லாஸ் கொஞ்சம் ஆகுது 
ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் லாஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க ஆனா அப்படி இருந்தோமே முக்காவாசி தியேட்டர்ஸ் பெரிய பிலிம்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க இல்லையா அது என்ன ரீசன் சின்ன படம் இப்போ ஒரு சின்ன படங்கள் வந்து எல்லா ஊர்லயும் ஓட்டிடாதுங்க இப்போ ஒரு படம் வந்து நல்ல டாக் இருக்குன்னா இதே வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து சிட்டில என்ன கலெக்ஷன் ஆகுதோ அது ஆயிராது இதே ஒரு பெரிய படம் ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ உள்ள படம் பெரிய எதிர்பார்ப்புல மத்தியில இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ் விஜய் அஜித் ரஜினி கமல் படங்கள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ஸோ அது வந்து இந்த ஊர்ல இவங்க மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ எல்லாரும் பார்க்கறதுனால என்னன்னா இது ஒரு மினிமம் கேரண்டியா போயிடுது இந்த படம் எடுத்தா அட்லீஸ்ட் நம்ம போட்ட காசாவது வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு 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 இது தாட் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸோ அதை நம்பி பட பணம் கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு பெருசா லாஸ்ட் எல்லாம் ஆகுறது இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு அந்த எம்ஜின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி எல்லாம் இந்த எம்ஜின்ற ஒரு பேசிஸே இன்னைக்கு கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாமே டேர்ம்ஸ் தான் உங்களுக்கு படங்கள் லாஸ் ஆனா அது வந்து இப்போ ரெட் ஜெயின் படம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு படம் போட்டு இப்போ லாஸ் ஆகுதுன்னா அடுத்த படத்துல அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு லாஸ்ன்ற ஒரு பேச்சுக்கே இன்னைக்கு இடம் கிடையாது பாருங்க <laughs> 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 போயிடுச்சு <laughs> அனுப்புறாங்க <laughs> 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 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு படம் வந்து நீங்க ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரொஜெக்டர் வந்து டக்குன்னு வந்து எதுவும் ஃபால்ட்னால வந்து படம் வந்து கட் ஆயிருக்கா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்லுங்க படம் கட் ஆயிருக்கா இல்ல வந்து பாதிலே வந்து இந்த ஏசி சில நான் ஒரு தேட்டர் ஆக்சுவல் நான் பார்த்தேன் அங்க வந்து ஒரு ஏசி ஆஃப் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்க ஏசியே போடல ஸோ அதுவும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து சில நேரம் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆகும் அந்த மாதிரி வந்து இன்டர்னலா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல ப்ரோ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எதுவும் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அதாவது படம் போயிட்டு இருக்கும் போதே டக்குன்னு கட் ஆயிடும் லைக் ப்ரொஜெக்ட் டக்குன்னு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து அதுக்கு நீங்க லைக் எப்படி மாத்துவீங்க உடனே ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் ஆயிருக்கா ப்ரோ முன்னாடி ஆயிருக்கு ப்ரோ ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா நம்ம நம்ம தேட்டர்லயே எடுத்துக்கோங்களேன் சொல்றதுக்கு என்ன ஒரு படம் போடும் போது என்னாச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஏதோ ஃபயர் ஆயிடுச்சு சரிங்களா வெளியில ஃபயர் ஆகி என்னாச்சு அது சரி பண்ணியாச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து தேட்டருக்கு ஒரு இபி லைன் போகும் மெயின்ஸ் மெயின் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து பிரிஞ்சு ஜென்ரேட்டருக்கு ஒரு லைனும் நார்மல் நார்மல் கரண்ட்ல ஓடுற லைனுக்கும் ரெண்டா பிரிஞ்சு போகும் இது என்னாச்சு அந்த தேட்டருக்கு போற அந்த மெயின் லைன்லயே ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜென்ரேட்டர்லயும் படம் போட முடியாது இதுலயும் போட முடியாது ஜென்ரேட்டர்ல போனோம்னா நம்ம படம் ஓட்டிடும் என்னாச்சு மொத ஷோ வரையும் ஓடிட்டு இருக்கு நைட் ஷோல ஒரு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு என்னாச்சு அந்த ஒரு கேபிள் இருக்கும் அந்த கேபிளே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு பிப்டி தௌசண்ட் வந்து காஸ்ட் ஆகும் ஒரு சின்ன அண்டர் கிரவுண்ட்ல போகும் மெயின் இபி கேபிள் அதுல ஒரு ஃபால்ட் ஆனோன்னா என்ன ஆச்சு அது எதுவும் சரி பண்ண முடியல திடீர்னு ஷோ தான் கேன்சல் பண்ணோம் பட் ஓவர் நைட் வேலை பார்த்து ஃபுல்லா நோண்டி கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல தோண்டி நியூ கேபிள் வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரி பண்ணி மார்னிங் ஷோ ஓட்டியாச்சு பட் அந்த ஒரு ஷோ மட்டும் கேன்சல் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது அது எதுவுமே வந்து நம்ம கையில இல்லை ப்ரோ இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் விஷயம் வந்து என்ன வேணா நடக்கலாம் அது அது இப்ப நம்ம வீட்டுல திடீர்னு டிவி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா ஓடிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஒயிட் லைன் வர மாதிரி ஆரம்பிச்சிரும் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது 
ஆச்சரியமே அதுதான் என்னன்னா இப்போ நம்ம அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவி டக்குன்னு ஃபால்ட் ஆகும் இப்ப நம்ம லேப்டாப்ல பாத்துக்க டக்குன்னு ஸ்பீக்கர் போயிடும் இல்ல வந்து டிஸ்பிளே போயிடும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து லைக் ஃபைவ் ஷோஸ் எல்லாம் சில தியேட்டர்ஸ்ல வந்து தொடர்ந்து வந்து பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா அது எப்படி ப்ரோ அந்த ஃபைவ் ஷோஸும் வந்து இது மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்தா ஃபைவ் ஷோஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்களா இல்ல வந்து டக்குன்னு ஓவர் நைட்ல வந்து ரெடி பண்ணி போடுறதுக்கான சான்சஸ் அப்படியே அவங்க பண்ணுவாங்களா ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணணும்னு தான் பாப்போம் அது மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம நமக்கு நம்பிக்கை தாங்க எதுவும் ஆகாது எல்லாம் நம்ம நம்ம செக் பண்ணுவோம் ப்ரோ இப்போ ஒரு படம் இப்போ புது படமே ரிலீஸ் பொன்னியின் செல்வம் முடிச்சு செக் பண்ணணும் இப்போ பொன்னியின் செல்வம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா முதல் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி எல்லாமே செக் பண்ணணும் எல்லாமே தியேட்டர்ல எல்லா லைனும் கரெக்டா ஏர்த்து வருதா கரண்ட் கரெக்டா வருதா எங்கயும் லீக்கேஜ் இருக்கா சவுண்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இது ஃபால்ட் இருக்கா ப்ரொஜெக்ஷன் நல்லா இருக்கா இன்னும் பல்ப் ஹாஸ் எவ்வளவு இருக்கு எல்லாமே செக் பண்ணுவோம் ரொட்டீன் செக்அப் இருக்கும் கண்டிப்பா அப்புறம் இன்செக்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் ஃபுல்லா ஃபுல் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் தியேட்டர் ஃபுல்லா புது படம் போடுறோம்னா கண்டிப்பா எல்லாமே பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணி செக்அப்ல வச்சுட்டு பண்ணுவோம் அதையும் மீறி ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது அது நம்ம கையில கிடையாது பாச்சுன்னா ஷோ பிரேக் பண்ணிதான் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ என்னடா ப்ரோ ஒரு ஒரு பெரிய ஃபிலிம் வந்துட்டு மேபி ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வரும் மீதி டைம்ல எல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளவு கிரௌட் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது இப்ப இந்த வேர்ல்ட் கப் எல்லாம் போகுது இங்கேயே இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் கப் மேட்சஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டேங்க வேர்ல்ட் கப் இந்தியா செமிஸ் இல்ல பைனல்ஸ் போகுது நம்ம ஊர்ல வந்து தியேட்டர்ன்றது ஒன்லி சர்டிபிகேட் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம தியேட்டர்ல வந்து எதுவுமே போட முடியும் என்ன என்ன இப்ப நீங்க தியேட்டர் ஸ்கிரீன்ல எது ஆட் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் வேணும் அந்த சர்டிபிகேட் இல்லாம எதுவுமே போட முடியாது கிரிக்கெட் மேட்சஸ்க்குலாம் அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் யாரும் தர மாட்டாங்க சென்சார் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இல்ல நீங்க சொல்றது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமா ப்ரோ அது கூட்டமும் வராது ப்ரோ இல்ல இல்ல கூட்டம் எல்லாம் வருங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ப்ரோ இதே ஒரு படத்தை வந்து நீங்க கிரௌடா உட்காந்து பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே இதே மேட்ச் கிரௌடா உட்காந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதை எல்லாருமே வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க பட் அது இங்க வந்து சிக்கல் இருக்கு ப்ரோ அது மேபி ஃபியூச்சர்ல மாறலாம் இப்போதைக்கு அதுக்கு சாத்தியம் கிடையாதுங்க மேபி ஒரு பிரைவேட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அது பண்றாங்க நிறைய இடத்துல ஆனா தியேட்டர் மாதிரி அந்த சவுண்ட் அந்த ஸ்கிரீன் சைஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா வராது இல்லையா அது அது தான் ப்ரோ அது கஷ்டம் அது பண்ண முடியாது பட் பிரைவேட்டா ப்ரொஜெக்டர் ஓன் ப்ரொஜெக்டர் வச்சு ஒரு சின்ன ஹால்ல சின்ன தியேட்டர் மாதிரி ஒரு ஐம்பது சீட் அறுபது சீட் வச்சிருக்கு போயிடும் <laughs> 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 லைக் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பாடி டேக்ஸ் எம்சி இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் கழிச்சது போக நம்ம தேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் பேஸ் ரேட் ஓகேங்களா அது இல்லாம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம டிக்கெட் வைக்கிறோம் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் வந்து இது போகுது டேக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் டேக்ஸ் போகுது நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் பேஸ் ரேட்ல அது நெட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நைன்டி சிக்ஸ் நெட் அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த நெட் அதுல இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் தியேட்டருக்கு வரும் அப்ப தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் வரும் இல்லையா ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ இ பீபிள்லே த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வரும் இல்ல ப்ரோ ஒரு ஷோக்கு அது மினிமம் ப்ரோ செவன் தௌசண்ட் தான் வரும் ப்ரோ அப்புறம் எப்படி ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது எப்படி ப்ராஃபிட்ஸ் பாக்குறீங்க அதான் ப்ரோ தியேட்டர் பிஸ்னஸே வந்து படங்கள் ஓடி லாபம் கிடைக்காது ப்ரோ கேன்டீன் பார்க்கிங் வச்சு மட்டும் தான் தியேட்டர் பிஸ்னஸ் இந்த படங்கள் ஓடுற படத்தை வச்சு ஆடியன்ஸ் உள்ள கொண்டு வர்றது மட்டும் தான் ஏம் தவிர அந்த பிஸ்னஸ்னால ப்ராஃபிட் வராது தியேட்டர்னால ப்ராஃபிட் வராது கேன்டீன் பிஸ்னஸ் வச்சு வச்சு மட்டும் தான் தியேட்டர் ஓடும் தியேட்டர் அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து சேலரியில இருந்து மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் பில்ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கரே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நம்ம இன்ஜினியர் கொடுக்குற பேல இருந்து அதுக்கு ஏதோ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா
ப்ராஃபிட் வந்தா பெருசு அந்த ரெண்டு படத்தை வச்சுதான் ஒரு இயரே ஓடும் தேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாசத்துல ஒரு நாலு நாள் ஜென்ரேட்டர்ல ஓடுதுன்னு அது ஒரு தனியா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேட்டர் பிஸ்னஸ்ல சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா கேண்டீன் பார்க்கிங் வச்சு மட்டும் தான் பிஸ்னஸ் இப்ப முப்பது பேர் தான் படம் பாக்குறாங்கன்னா அது லாஸ்ட்ல முடியுமா ப்ரோ ரொம்ப கம்மியா படம் பார்த்தாங்கன்னா கம்மியா கண்டிப்பா கண்டிப்பா எவ்வளோ டிக்கெட் வேஸ்ட் ஆகும் முப்பது பேர் பாக்குறீங்கனாலும் இதே ஒரு நானூத்தம்பது பேர் பாக்குறீங்கனாலும் ஒரே மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் தான் ஒரே ஒரே கரண்ட் பில்லு தான் எல்லாமே ஒண்ணு தான் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்டருக்கு ஆகிற அந்த பல்பு ஹார்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ஒண்ணு தான் ஸோ இவங்களுக்கும் ஏசி போட்டு தான் ஆகணும் இவங்களுக்கும் எல்லாமே எல்லா சர்வீஸும் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஸோ அப்படிதானே ப்ரோ உங்க தேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு பேருக்கு போனா ஷோவை கேன்சல் பண்ணுவீங்க அஞ்சு பேருக்கு கீழே போயிட்டா ஷோ கேன்சல் பண்ணுவோம் ப்ரோ அஞ்சு பேருக்கு மேல வந்தா ஓட்டம் அதுவே பெரிய விஷயம் ப்ரோ அப்ப ஆமா ப்ரோ நாலு வந்து ஆறு பேர் வந்து நின்னுக்கிட்டு போடுன்னு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அது நம்ம சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அது என்ன பண்றது ப்ரோ இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ இந்த நிறைய பேர் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் புக்கிங் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இப்போ ஆப்வியஸ்லி இப்போ இந்த புக் மை ஷோ டிக்கெட் நியூ பிளஸ் நிறைய தியேட்டர்ஸ் அவங்களே வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு <laughs> 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 நினைச்சாங்கன்னு அந்த தேட்டரில் டிக்கெட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் லைக் ஓவர் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்னாலேயே ஆன்லைனில் ஃபஸ்ட்டே புக் பண்ணிடுறாங்க ஸோ கவுண்டரில் அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாதுல்ல அந்த ஷோ டைமில் ஸோ அதுக்காக எல்லா ஊர்லேயுமே அது இருக்குது பட்டு சிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் டிக்கெட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கவுண்டர் கம்மியாக தான் இருக்கும் ப்ரோ மல்டிப்ளெக்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ஸ்க்கு போட்டியாக பார்ப்பீங்களா ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ அப்போ ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸ் சிங்கிள் ஸ்கிரீன் போட்டியில் என்னைக்குமே வந்து அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் ப்ரோ இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஈக்குவலாக பண்ணிட்டோன்னா நம்ம எதுக்குமே கவலைப்பட தேவையில்ல இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நம்ம பயப்படவே தேவையில்ல நம்ம விஷயத்த நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டா நம்ம நமக்கு வர ஆடியன்ஸ் வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற <laughs> 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 ஓரளவுக்கு <laughs> இல்ல ப்ரோ அது 
சில படங்களுக்கு பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம தேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அது கவர்மெண்ட் ப்ரைஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏத்தி ஏத்தி பண்ணி தர கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்கோம் ஒன் எயிட்டி பண்ணி தரத்துக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட ஜென்ரலா கேட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ப்ரைஸ் ஒன் நைன்டி இல்ல ப்ரோ ஒன் நைன்டி தான் ப்ரோ கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்தா நம்ம ஒன் நைன்டி செல் பண்ணிக்கலாம் எது கேக்குறேன்னா இப்போ நீங்க சிட்டியில இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்துல நிறைய தியேட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்க காம்படிஷனுக்காக நீங்க கொஞ்சம் ரெனோவேட் எல்லாம் பண்ணுவீங்க பட் அதே கொஞ்சம் சின்ன ஊர்ல இருக்காங்க பக்கத்துல வேற தியேட்டரே இல்லைன்னா அந்த தியேட்டர் நல்லா இருக்கோ இல்லையோ அந்த ஆடியன்ஸ் அங்கதான் வந்து பாக்க நிறைய பேர் வந்து பாக்கணும் ஸோ ஆனா இந்த மாதிரி பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நியூ இல்லையா அந்த தியேட்டர் வச்சு ஸோ அதான் ரெனோவேஷன் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படியே அது கேட்டு நம்மளோ திருப்பி சொல்லுங்க கேக்கல திருப்பி சொல்லுங்க இல்ல இல்ல இப்போ நீங்க சிட்டில இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க காம்படிஷனுக்காகவாவது நீங்க ரெனோவேஷன் இல்ல கொஞ்சம் மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணனா பக்கத்துல இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அங்க क्राउड போகும் ஆனா ஒரு சின்ன டவுன்ல ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல ஒரு தியேட்டர்னா அந்த ஒரு தியேட்டர் தான் அந்த ஊர்லயே இருக்குனா அவங்க வந்துட்டு இந்த பிரைஸ் எனவே பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தான் வச்சிருப்பாங்க அதே ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் கேத்த மாதிரி பிரைஸ் வெச்சுக்கோங்கல அந்த சின்ன ஊர்ல இருக்க தியேட்டரும் ரெனோவேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கேட்டு <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அது கண்டிப்பா சொல்லலாம் ப்ரோ அது கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல நடக்கும் பாப்போம் ப்ரோ பெலக் ப்ரோ சொல்லலாம் ப்ரோ இப்ப வந்து ஓவர் சீஸ்ல எல்லாம் யுஎஸ்ஏல எல்லாம் கிளியரா டிஸ்ப்ளே பண்ணிராங்க ஒவ்வொரு மூவியோட கலெக்ஷனும் இங்கே ஆன்லைன் இவ்ளோ டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்தும் இன்னும் ஏன் ப்ரோ ப்ரோ யார் நம்பர் 1 யார் நம்பர் 2 டிஸ்ப்ளே ஆகாமலே இருக்கு இல்ல ப்ரோ இப்ப நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்ற விஷயம் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு போயிடுச்சு ப்ரோ இன்னைக்கு என்னன்னா படம் நல்லா இருக்கா வரன்னு சொல்றாங்க ப்ரோ ஆடியன்ஸ் படம் நல்லா இல்லையா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்லாம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது நான் வரமாட்டேன் நான் வந்து ஓப்பனிங் ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க நீங்க பாப்பீங்க ஃபேன்ஸ் பாப்பீங்க ஃபேமிலிஸ் வரமாட்டாங்க கண்டிப்பா அந்த படத்துக்கு நெகட்டிவ் டாக் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க என்னதான் பண்ணாலும் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு சினிமா அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து எல்லார்கிட்டயுமே அந்த நல்ல டாக்கை ரீச் பண்ணணும் படம் வந்து படத்துக்கு வந்து நல்ல டாக் ரீச் ஆனா மட்டும் தான் அடிச்சு வருவாங்க நீ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வச்சுலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ ஜஸ்ட் ஒரு 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 ப்ரோ அது அது நான் அப்படி சொல்ல வரல இப்ப வந்துட்டு பீஸ்ட் கூட நல்லா இல்லை ஆக்சுவலி என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஆனா எல்லாரும் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸே வந்து பார்த்தாங்க செகண்ட் வீக் எல்லாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அது கிளியரா டிஸ்பிளே பண்றதுல என்ன ப்ராப்ளம் கேக்குறேன் அதிகம் அதுதான் ப்ரோ சொல்றேன் எந்த படத்துக்கு அதிகம் சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணேன்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்றீங்கன்னா ஆடியன்ஸே சண்டை போடுற விட்டுருவாங்க இது டிஸ்பிளே ஆகாதனால தான் இல்ல இல்ல நான் தான் நம்பர் ஒன் நான் தான் நம்பர் டூன்னு தேவையில்லாத ட்விட்டர் ஃபைட்ஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க 
ஹீரோஸ்க்கு வந்து அந்த ரைவல்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஹீரோஸ்க்கு மார்க்கெட் இருக்கும் நல்லா அது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஹீரோஸ்க்கு வந்து அந்த ரைவல்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் நம்பர் ஒன்னா நீ நம்பர் ஒன்னான்ற போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு படத்தை தாண்டி இன்னொரு படம் கொடுக்கணும் நான் இந்த படம் நல்லா பண்ணிட்டேன் நீ கலெக்ஷன் அதிகமா பண்ணிட்டேன் நான் அடுத்த படத்துல இதுல அதிகமா பண்ணிருவேன் அப்படின்ற ஒரு ரைவல் இருந்துட்டே இருக்கணும் ஒருத்தர் தாண்டி ஒருத்தர் வந்துட்டே இருக்கும் போதுதான் நல்லா இருக்கும் ஒரு 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 காமனா ஒருத்தர் இதைதான் போன ஜென்ரேஷன்ல பண்ணேன் காமனா ஒருத்தரை வந்து நம்பர் ஒன் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்ட போது ரெண்டாவதா ஒரு ஆள் வந்து வரவே முடியல ப்ரொடியூசர்ஸும் வந்து அந்த நம்பர் ஒன் ஹீரோஸ் கிட்ட மட்டும்தான் போவாங்க ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசரா அந்த நம்பர் ஒன் ஹீரோக்கு மட்டும்தான் நான் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு போயிடுவாங்க இது அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ இன்னைக்கு நல்ல கான்செப்டோட நல்ல கதையோட ஒரு டேரக்டர் வந்தா அந்த கதைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ பிடிச்சா கண்டிப்பா அந்த படம் ஹிட்டு அந்த படம் இன்னைக்கு பிஎஸ் வந்து ஒரு ஐநூறு கோடி கிட்ட தொட்டுருக்குன்னா அது வந்து ஒரு 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 இந்தியா லெவல்ல ஒரு கம்மியான ஒரு கலெக்ஷன் தானே இப்போ ட்ரிபிள் ஆர் பாகுபலி கேஜிஎஃப் எல்லாம் பண்ணிடுச்சு ஒரு ஆயிரம் கோடியை தாண்டு ஸோ அதை தாண்டி பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம ஹீரோஸ் இருக்காங்களே இப்போ விஜய் அஜித் ரஜினி இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது இவங்கள வச்சு அந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான கதைக்குள்ளே இவங்களை கொண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே அமைச்சு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டர்ஸ் இன்னைக்கு வந்தால் தான் சரிப்பட்டு வரும் அவங்களோட ஸ்டார் வேல்யூவை மட்டும் வச்சு ஓட்டிடலாம் ஸ்டார் வேல்யூவை மட்டும் வச்சு நம்ம ஒப்பேத்திடலாம் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு வச்சு நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு இதுதான் ஒரு சிக்கல் அவங்க சம்பளத்தை ஏத்திக்கிட்டே போவாங்க ஹீரோஸ் வந்து சாரி டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு உப்புமா கதையா சொல்லி ஒன்றும் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு சிட்டிங்ல உட்காந்து நல்லா உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருவாங்க நான் இப்படி எல்லாம் எடுப்பேன் சார் இப்படி பண்ணிருவேன் இப்படி பண்ணிருவேன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றது தாங்க கஷ்டம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டாங்க பத்து பர்சன்ட் டேரக்டர் தான் கரெக்டா எடுப்பாங்க ஸோ இதுல வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கும் போது யார நம்புவாங்க அவங்களும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டா பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த அவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க எல்லா ஹீரோஸும் கண்டிப்பா நான் நம்பர் ஒன் தான் என்னைக்கும் நான் நம்பர் ஒன் தான் நான் நீ எதையோ எடு ஓடிரும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம சினிமாவே வந்து கொஞ்சம் மோசமாயிடும் பிஸ்னஸ் டவுன் ஆயிடும் அப்படிலாம் அது அது வேணாம் ப்ரோ அது என்ன ஒரு படத்தை தாண்டி ஒருத்த ஒருத்த ஒரு ஒரு ஹீரோ நல்லா பண்றாங்க ஒரு படம் நல்லா ஓடுதுன்னா அதை தாண்டி இன்னொரு படம் ஓடணும்னு நினைச்சா மட்டும் தான் இங்க ஜெயிக்க முடியும் ப்ரோ இன்னொன்று என்னன்னா இப்போ ஆன்லைன்ல நீங்க நிறைய பாத்துருப்பீங்க நிறைய பேர் இந்த மலையாள படம் மாதிரி எடுக்கணும் தமிழ் படம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ இந்த வருஷமும் இல்ல போன வருஷமும் நிறைய ரியலிஸ்டிக் பிலிம்ஸ் வந்துருக்கும் தமிழ் வெரி க்ளோஸ் டு லைஃப் அப்படின்னு அந்த மாதிரி படம்லாம் எப்படிதான் ப்ரோ ஓடுது ஏன்னா இவங்க அந்த மாதிரி படம் எடுக்கணும்னா தியேட்டர்ல அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா ஏன்னா ஆன்லைன்ல நிறைய பேர் ஃபயர் விடுறாங்க அவங்க எல்லாம் தியேட்டர் வந்து பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி படத்தை ப்ரோ ஜஸ்ட் பேசுறவங்க மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்காங்க ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய படம் நம்ம அந்த மலையாள படங்கள் சரி இவ்வளவு பேசுறீங்களேன் இந்த சர்க்கார் வரி பட்டா அப்புறம் அந்த ராம் சரணும் சிரஞ்சீவ் நடிச்ச ஒரு படம் வந்துச்சு அது ஏதோ ஒரு படம் என்னங்க ஆச்சரியா இந்த படங்கள்லாம் வந்துச்சு இந்த படத்துக்கு உண்டான ஓப்பனிங் மலையாள படத்துக்கு வரலங்க வரல இந்த படங்கள் வந்து வந்து ஃபெயிலியர் தான் ஆனா அந்த படத்துக்கு எல்லாம் ஹவுஸ்ஃபுல் மொத மூணு ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் படம் ரிப்போர்ட் எப்படியோ இல்லையோ ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க தமிழ் ஆடியன்ஸும் பாக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ஆனா <laughs> இப்போ கம்மியா இருக்குது அப்படியே bro நார்மல் தியேட்டர்லாம் நல்ல प्रॉफिटா தான் போதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிட்டிக்குள்ள ஒரு சிங்கிள் தியேட்டர் இருக்குனா அது பல கோடி ரூபாய் இடத்துக்கே மதிப்பு இருக்கு பட் நீங்க அவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல படம் வந்தா சரி பட் இந்த வருஷம் பரவாயில்ல பட் அடுத்த வருஷம்லாம் என்ன எப்படி வரும்னு தெரியல பட் ரியலி அவங்க வந்து சினிமா <laughs> 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 